สวัสดีครับกลับเข้าสู่ช่วงโอเปน่าเปิดคลางความคิดกับ PWC นะครับสำหรับในวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงบทบาทและก็ความสำคัญของกลุ่มคนนะครับซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นั่นคือเจนวายนั่นเองนะครับตอนนี้คุณวิไลพรอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวิไลพรครับสวัสดีค่ะคุณบรรพุค่ะครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงความสําคัญต่างๆนี่นะครับอยากจะให้คุณวิไลพรนั้นเล่าถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นเจนวายนะครับว่าแตกต่างจากเจนอื่นๆอย่างไรครับได้ค่ะก็เจเนอเรชันวายนี่นะคะก็คือเอ่อเรียกว่าเป็นคนคนรุ่นใหม่นะคะซึ่งเขาจะเกิดในช่วงของปีพันเก้าร้อยแปดสิบถึงปีพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าครับผมนะคะซึ่งคนกลุ่มเนี่ยเขาโตมาในยุคที่มันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็เขามีเทคโนโลยีที่นําสมัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเข้าสู่ข้อมูลได้ง่ายนะคะเลยทำให้มีบุคลิกในการที่จะอยากจะแสดงความเห็นนะคะชอบแสดงออกมีความมั่นใจตัวเองสูงแล้วก็มีตัวตัวเองสูงบางคนจะบอกว่าสูงมากไปนะคะเพราะเพราะนักข่าวใต้เหล่านี้แหละค่ะทําให้การทํางานของเขาเนี่ยเขาจะมีการทํางานแบบที่แตกต่างออกไปจากยุคที่เป็นเบบี้บูมเมอร์แล้วก็มีความต้องการที่แตกต่างออกไปด้วยนะคะอืมครับแล้วถ้าเป็นในแง่ของความสําคัญนะครับในเรื่องของพลังของคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าแปลงออกมาเป็นในมุมมองของบริษัทจดทะเบียนต่างๆเนี่ยมองเห็นโอกาสหรือก็ความเสี่ยงในด้านไหนบ้างครับค่ะได้ค่ะอยากจะขออ้างอิงถึงผลสํารวจสักนิดหนึ่งนะคะว่าทาง PBC Consulting เองเนี่ยได้มีการสํารวจนะคะพนักงานเราสี่หมื่นสี่พันคนทั่วโลกโรเจเนเรชันวายแล้วเราก็เลยได้เห็นว่าความต้องการของคนกลุ่มนี้ก็คือว่าเขาอยากได้ความที่ดุในการทํางานนะคะอยากจะได้อย่างเช่นตารางเวลาที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะคะอยากจะได้ work life balance นะคะก็คืออยากจะให้มีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทํางานนะคะไม่อาจจะตายไปยุคก่อนที่ทํางานหนักนะคะเพื่อที่จะให้มีความก้าวหน้าแต่ยุคยุคใหม่ก็บอกว่าขอขอให้สมดุลอย่างเพียงพอแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญมากคืออยากจะให้มีการทํางานแบบ any time anywhere any device ก็คือว่านั่งตรงไหนก็ได้นะคะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์มีเทคโนโลยีมีอินเทอร์เน็ตแค่นั้นก็เพียงพอแล้วใช่ค่ะแล้วก็โน้ตด้วยค่ะว่าเอ็นนี่ดีไวจะเห็นว่าบางองค์กรบอกว่าอนุญาตให้ใช้แล็ปท็อปบางรุ่นแต่จริงบอกว่าไม่เอาขอใช้แม็กอินโทนะคะก็จะเป็นอีกคาร์ลเจนี่ที่มีการร้องขอมากขึ้นตรงนี้แหะค่ะก็เลยบางครั้งกลายเป็นอุปสรรคของบริษัทว่าเดิมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีเอ็นวารุมไม่หรือไม่ได้มีเคาน์เตอร์ที่รองรับคนกลุ่มนี้ซึ่งเขามีความคิดอีกแบบหนึ่งหรือว่าการงานแบบหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยฉันเรียกว่าการอุปสรรคตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นความท้าทายคือว่าอยากจะให้มีการสร้างเคาน์เตอร์มีการสร้างบรรยากาศนะคะที่ทําให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะรู้สึกสะดวกในการทํางานนะคะแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับเราไปได้นานๆก็ยังรู้ว่ามีมีมีคอมเมนต์มาเยอะนะคะว่าเจนวายทำไมเราออกปล่อยจังเลยนะคะทำไมเกลียดงานทีเหลือเกินเพราะอันหนึ่งที่บริษัทเนี่ยก็คือเขาคงต้องหาวิธีก็คือว่าเกิดเคาน์เตอร์สร้างเคาน์เตอร์ที่ดีแล้วก็สร้างเกิดความยืดหยุ่นนะคะครับและสําหรับบริษัทที่เขาสามารถบริหารจัดการในส่วนของความคาดหวังแล้วก็การสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในชีวิตของกลุ่มคนเจนวายเนี่ยผลประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยมันเมื่อเปรียบเทียบกับเจนอื่นๆเนี่ยถือว่ามีมากขึ้นไหมฮะในเรื่องของศักยภาพที่จะดึงตัวผลประโยชน์ที่จะออกมาจากกลุ่มนี้ครับค่ะค่ะเป็นคำถามที่ดีนะก็คือว่าเราจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยกลุ่มระดับผู้บริหารระดับกลางหรือแม้กระทั่งระดับสูงบางองค์กรเนี่ยเราเริ่มเห็นเจเนอเรชันวายไปเป็นระดับนั้นแล้วนะคะทีนี้การตัดสินใจการบริหารงานสไตล์ต่างๆเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถรีเทนก็ได้คนกลุ่มนี้เรียนว่าเขาโตมากับกับความรู้นะคะโตมากับคอนเซ็ปต์ใหม่ที่เนี่ยจะมีการบริหารอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งอย่าลืมว่าประชากรองค์กรเราต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเจนวายเจนเจนแซกันเยอะขึ้นเพราะถ้าเราได้ระดับผู้บริหารที่สามารถคอนเน็กได้กับประชากรเนี่ยมันจะทําให้การขับเคลื่อนองค์กรไปได้ดีขึ้นมีการเชนจ์นะคะมีการสร้างเคาน์เตอร์ที่ยอมรับได้ที่เรียกว่าองค์กรในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะคะของพนักงานเนี่ยเป็นเจนเอ่อเจนวายไปแล้วนะคะแล้วก็มีเจนแซกเริ่มขึ้นมาแล้วด้วยเช่นกันเพราะการบริหารงานเนี่ยถ้าเราได้ไอเดียได้ความคิดได้อพอร์มาจากเจนวายลีเดอร์เนี่ยก็จะช่วยให้เราดีไซน์ให้ชงกับประชากรเราได้เยอะขึ้นนะคะครับถ้าสมมติว่าวันนี้ผมกดปุ่มในส่วน
ป็นเรื่องราคาที่ความไม่ถึงจะตามมาว่าจะเข้ากี่โมงก็ได้นะคะนะคะจะได้ขอให้งานเสร็จตามเวลาตามเวลาไลน์นะคะแล้วก็ขอให้งานมีประสิทธิภาพนะคะครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณวิไลพรนะครับถือว่าเป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากสําหรับการทําความเข้าใจในพฤติกรรมของกลุ่มคนทํางานรุ่นใหม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่รําค่ามากในการที่จะผลักดันให้ธุรกิจนะครับหรือว่าองค์กรของท่านนั้นประสบความสําเร็จในอนาคตโดยเฉพาะในยุคของการเปิดประชาคมอาเซียนในปี2558นั่นเองนะครับโจทย์ที่ผู้บริหารจะต้องทําก็คือว่าไปทําความเข้าใจนั่นคือข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าพยายามที่จะหาอินเซนティブนะครับเพื่อที่จะให้กลุ่มคนเหล่านี้อยู่กับองค์กรต่อไปนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดสําหรับ Open Up เปิดคลางความคิดกับ PWC ในวันนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ